वहाँ उनके लिए रास्ता है ये सारे एपिसोड जो हैं ये अटेंशन गैदर करने के लिए होते हैं मैं नेगेटिव जानती नहीं हूँ तो मैं नेगेटिव के बारे में नहीं बोलूँगी नॉट एवरी वन इजन अगर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देती तो कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता द ओनली थिंग इन योर कंट्रोल इज योर प्रिपरेशन का यू आर नॉट कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब वही है गीता का ज्ञान है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बिटवीन द लाइंस अनदर एपिसोड एंड आज की हमारी गेस्ट सीजन वन में ऑलरेडी हमारे साथ आ चुकी हैं इला सिंह एंड एज आई गेस यू माइट बी अवेयर शी हैज बिन अ सिविल सर्वेंट फॉर ऑल दीज इयर्स एंड फाइनली आफ्टर her years of research with self discovery and everything she came up with these three books and she's a published author now likes to call herself as a learner and seeker for the rest of life and last episode jo tha kafi interesting tha conversation tha self discovery pe and your relationship with self so just in case you have missed out on that please go and watch that podcast from season 1 ki pichle episode ki kuch conversation abhi bhi incomplete reh gayi thi so we really wanted her to come back and enlighten us further on this concept of self discovery so here we are today with ila singh so please do watch it till the end of it thank you <laughs> Well, welcome back, Ila Ma'am. How are you doing? I'm fine, thank you so much, Shweta. It's fun to be with you again. I was very excited. I mean, when I found out that you're willing to do a continuation episode, I mean, last time I also felt that our conversation was a little incomplete, because the conversation, the topic, is so vast. Self discovery, mission, and everything. So, uh, I was going through all three of your books, data, dharma, and self discovery. So, I was going through all three of your books, data, dharma, and self discovery. So, I was going through all three of your books, data, dharma, and self discovery. So, I was going through all three of your books, data, dharma, and self discovery. So, I was going through all three of your books, data, dharma, and self discovery. So why do you think कि self discovery इतनी important क्यों है मतलब So how do you perceive self is very important in the sense that if I may ask you what do you think self is Self is I mean uh, if I have to define it just being myself maybe I mean uh, <laughs> Okay so I will share uh, what I mean by self so if you consider uh, a person equivalent to an onion bulb so self is like the layers that come out of it so there is an outer layer and then as you keep on peeling each layer there is a different self a different uh, a texture of the onion that appears so the self that i talk about is the tender softest corner of that onion as a bulb but if i refer it to a person then self is at various level and at six seven levels astral levels that is what people talk about seven astral levels yes all right but here primarily i am referring to a self that you see that i am which is only 20% okay okay what you don't see is 80% okay okay so, but ye 80% kaise dekhenge sir okay to so, 80% aap kaise dekhenge isme uh, again i will say 20% is my mind jo ki aap mujhse baat kar rahe hain hmm. to aap thode bahut mere self ke bare mein jaan rahe hain correct okay then 20% after that is my emotion the emotion is very very important a balanced emotion is a balanced self because i say emotion is energy in motion so if there are grossly six emotions only but then they impact the self completely right so 20% you can say is emotional self then after that you grow out of it then there is a 20% you have a spiritual self and then further ahead you call yourself a higher self a super conscious self so why i refer to higher self or self as self is because i feel more friendly and familiar when i refer to it as self so correct me if i'm wrong i mean if i try and you know i mean unlayer all of these emotions and everything 
this is how maybe I can discover myself. Is that so? Yeah, because, you know, it is a very, very gradual process because it takes a lot of time when you peel the onion. A lot of tears come out, a lot of Correct. letting go has right. to happen. Uh, because reaching that soft corner, simple, transparent, tranquil self requires a lot of patience. Okay, so um, y some people can also refer to it as soul, but I deliberately don't call it as soul. And some people may call it as the spirit. Some people call it higher self, some call it superconscious. But I would call it self because to me, a self becomes more friendly and easy to access. Thoda naive sa question, I mean, coming back to square one, I mean, why important important self-discovery? Uh, I mean, if uh, I may sound a bit, uh, what do I say, arrogant a little bit, but then it's like once you taste that, once you touch that self, then you don't want, I mean, you, you just want to be with yourself and you don't also want to interfere with anybody else because you perceive everybody else is with themselves. Okay. I mean, during answering the question, you mentioned something, you know, letting go of. Ye letting go kaise hota? I mean, jitna main aaj ke time mein observe karti hu, it is very, very hard. I mean, you know, log pile up hoke baita hai, yahaan tak grudges hai, emotions hai. Well, letting go of kaise hota hai? I mean, aap mujh se personally pooch hoge, to I cannot, I mean, I mean, if I talk from my past experiences, I'm still stuck, I'm still carrying them very heavy up to here. Matlab, how do you let go of things? So, you know, mm, well, uh, as you would see in my book, Dated Done. So, I'm talking about a human being and uska jo development hai in four seasons. Okay. So, like spring season, roughly you can say 0 to 25 years of age. Then I'm talking about summer, which is 25 to 50 years of age. Okay. Okay. So 25 to 50 years of age is the age for every individual to find new partnership, new job, new friends, starting new relationship, basically. Right. Now, whenever you get into the entanglement of relationship, so maybe when I was your age also, myself was as diffused and as confused as it could be. Because had it not been that, it wouldn't have been what it is today. Absolutely. So you have to go through that damn pain, suffer, everything to be your tranquil self. But then does that help in just letting go of things? Yes, absolutely. You have to. You are here to let go of each and everything that you carry. Or zyada tar ye hota hai ki hum na unconscious burden carry kar rahe ho. Like, you know, as a small kid, five years old when we were, or hum kuch khana cha rahe the, and my, uh, your parents said, no, you're not supposed to, or you're supposed to behave in a particular manner. We carry forward such emotions. Right. And even when we are 50 years old, we still think of that guilt of not being able to do. Ya fir hamare maths mein, class 8th mein. I, I mean, I still remember once upon a time ki class 10th mein maine jo uh, apna table banaya, us mein ek zero lagane se mera do mark kat ya. I mean, I think it was an unnecessary thing I was carrying all along. It really didn't matter. I mean, ideally, it's very good to on paper, it's very but actually, when you have to implement it, I mean, you just can't, isn't it? Uh, I would say uh, there is nothing which is not, in, not possible, because impossible is good. It, improve, it includes possible. So I am possible, impossible is. So now see it from that angle. I sincerely hope that those who are watching this episode, they also try and start cultivating or maybe start practicing this letting go of like you mentioned. Because in today's time, it's very difficult for people. I mean, family, hai, friends, hai, kuch na kuch, kuch na kuch, one or the other things. You know? So people keep, I mean, they're entangled within all those emotions and it's very difficult for them to let go. Karna. They start seeking therapies and whatnot. 
Actually, I feel that uh, you don't require any therapy. That is why you just need to be friendly with yourself. Because what happens when we were five year old, 10 year old, and we were told to do in the class something which we did wrong. So, kahi na kahi hamara jo system hai, social fabric that we boast of so much or the family set up, wo hame hamare self se dur kar de. Correct. Now, if you start when a baby is uh, to be born, like the journey of an individual is from womb to tomb. Okay, you are alone when you, you are in your mother's womb Correct. and you are alone when you leave this place. Yes. Okay, why not let go of the entanglement in between? They are all riffraffs. Absolutely. I think we all should, we really need to learn this thing and practice it on daily basis. Actually, very easy it is. I'll tell you, Shweta, it has taken some time, but if you can connect to gratitude, maybe that will help you in letting go. First is gratitude, then forgiveness. Forgiveness, forgiveness not for anybody. You, we have to forgive ourselves only. So that's why I say it's self-discovery. Absolutely. That circles back, you see. Key. It's everything is self. Because if I am happy with myself, I am happy. I don't need any entertainment or any movie or any any external because I'm just quite happy with myself and let me tell you once you connect to this cord of self you know you'll be amazed how it reveals and how deep you can dive in to bloom like a lotus makes sense <laughs> so I was going through your book uh, a journey of self-discovery and you know there were a couple of phrases mindful Monday tranquil Tuesdays so Mindful Monday, I, I read a quote, you know, that what your mind can, you know, I mean, train your mind to see good in every goddamn situation. So, I mean, let's take today's example. We were here since, I believe, you know, 1400 hours and uh, it took almost five to six hours. So, how did you actually visualize the entire situation at particular point? Was it all good? I mean... How is it? What your mind was actually perceiving? Ki sab theek ho hai, theek hai, ho what exactly was it? Actually, um, to be honest with you, I felt nothing because I thought all of you were doing your best. <laughs> and I had actually no grudges. I had no nothing. Actually, I thought of nothing. But this is, isn't it a basic human nature ki sab kuch jab kharaab, kharaab, kharaab ho hai, negative, negative, negative. So you kind of tend to, you know, ki nahi yaar. I mean, how do you train your mind for this? Ki har situation mein positive kaise ki, kaise nikal sakte ho? Because there's nothing negative. I saw all of you doing your sincere effort. Malab, let's, let's take another instance maybe. Kuch bhi hai. For example, our society talks about that a woman should get married, you know, before her 30s, have her baby. I mean, maybe before 30s, X, Y, Z circumstances, instances. So, us mein aap positive kaise visualize karoge? I mean, let's say a woman is at the peak of her career. And all of a sudden, there is some family pressure or something telling her to quit her job, X, Y, Z. In that situation, how do you positive in that situation? Yeah, whatever, matlab, we keep hearing about a lot of, you know, of rape cases and uh, what not, matlab, riots, and a lot of In situations, mein, how do you train yourself to see good in that? No, what I am trying to uh, focus here is that there is no action. Hai. Bure se bura or achhe se achha. It's neutral. It, it's an activity or an action that has happened. Well, for example, the latest being, I'm sorry to interrupt, uh, we lost the World Cup, right? So, in situation, how positive or achha kaise So, uh, the person who played well won. That is the sportsman spirit. Why do we attach ourselves to the result? I don't understand. We need to learn to detach. And the first lesson to let go is learn to detach. Okay. And I think the best, bestest literature on detachment is Bhagavad Gita. There cannot be anything more than Bhagavad Gita which talks about detached. A mother has to be detached with the progress of the children, otherwise things may happen otherwise. Basically. So we have to learn to do our best 
give our best but not be attached with the result and that is detachment Which that is also the key to happiness happiness and ultimately i guess uh, the way we started the conversation maybe that might help to train your mind to see positive and good in every situation like you said but i i have a question for you here Definitely. how can you see negative see i mean what i have learned i mean there are two sort of charges positive and negative you know so if i mean if there is good there is bad if there is uh, i mean if there is goodness there is evil devil this is how there is if there is god there is demon so this is what i have learned all my years you know while growing up and this is very pretty much natural to me ki kuch situation hui hai if x y z something happened let's say at my office so mera jo instant reaction hoga that would be negative only ki nahi yaar ye kaise ho sakta hai matlab i did i put in all my efforts but still probably did not turn out or the results maybe did not pour into my favor so how am i supposed to see positive in that jab maine apna pura effort dala i gave my 110 but the results were like not in my favor so there are two things over here first is that from childhood we are taught opposites actually there are no opposites okay opposites exist on the opposite side of the same coin the more positivity the less negativity the less negativity the more positivity now it's your choice what you want to choose so i remember my son i generally feel uh, in our society boys are taught to think more negative <laughs> with his girls so i told him do you have a choice you tell me do you have a choice you have no choice you have to only think positive why do you have a choice why do you want to think negative but don't you think bahut zyada positive bhi pseudo optimism it might look like pseudo optimism or something i really don't think so because if you have read my mindful monday it talks about being able to see the good in any circumstances Correct. number 1 number 2 expand your mind maybe you are not looking at some part which you should have actually so and the third and the most important point is do you have a choice why would you make a choice to think negative Makes why sense. why are you programmed like that basically it's all a pro- basic programming because when we were kids and we were in class 3 4 5 we were told uh, uh, there is an opposite there is something called as day and night the fact remains that when the day decreases the night takes over when the night is over the day takes over what is so big thing about opposite opposite are same part similarly if you see the brain neurologically there is a left brain and there is a right, right. brain but you know i always tell my kids again that if you are only using your left brain left brain means you are studying you are so much organized doing but you are only using 50% of it no because 50% Correct. is right so you have to focus on increasing the coherence of your left and right brain to function as a whole brain okay. when the whole brain function happens even if both are 30 30 they are 60 percent more than left brain Correct. so it's always good to have your academics but also have your hobby absolutely to make your left and right <laughs> be in synergy tandem with each other yes okay. absolutely now that makes sense to sense. training your mind <laughs> so you actually nobody else can do it for you of course your uh, when we were growing up our society could have done it Parents our can our parents could yeah. have done it. Our teachers could have done it. But you know, if you see across the globe, education is an industry. Right. They don't teach you in any school, college how to think. There is a law of thinking, and if you read the law of thinking, it says what do you gain by thinking negatively? Now I take the question from you, and I ask you, what do you gain by thinking negatively? Nothing. and what do i gain by thinking worry, positively worry, i also gain worries, nothing worries worry stress anxiety yeah. that that's what i and but the difference is i also don't gain anything by thinking positive correct but i don't have worry anxiety and, and stress additionally yeah right yeah now that makes sense yeah 
So that is why we, I always tell, particularly youngsters, maybe your age, particularly the group in 25 to 50, to only see the best in a given circumstances. Because when you see the best, you get the best. If not, the, you, you reach the sky, at least you reach the palm tree. Right. Yeah. So, Ila ma'am, let's talk about, you know, self-acceptance and meditation. Aap kaafi advocate karte ho, dono hi concepts ko apne book ke through, if I'm not wrong. So, how do you put it across? I mean, uh, aaj ki rate mein, we hear about a lot of psycho killers hai, matlab, you know, we recently ek instance hua tha, to aise logo ke liye matlab, self-acceptance, meditation, matlab, kahaan chali jati hai? Is there a way to help them out, help such people maybe? Could be. So in, in this universe, ya kaina, there is nothing called a no. Everything is yes. Ji haan, waha unke liye rasta hai. Par unko razi hona chahiye, us raste pe aane ke liye. But wo kaise razi honge? Matlab, wo toh they are, wo apni hi dunia mein jo bhi kar rahe hai, khush hai probably. Unko, la, unko usi se satisfaction mil raha hai. मतलब साइको किलिंग्स जितनी भी हम सुनते हैं तो उनको उसी चीज से सेटिस्फैक्शन मिले तो उस केस में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम उन लोगों को कम ब्लेम करेंगे पर ये जो हमारी सोसाइटी में और एंड ये जो टीवी सीरियल्स और मूवीज आ रही हैं बहुत सारे मैंने केसेस सुने हैं जो कि किसी मूवी को देख के फिर यंगस्टर्स गेट द किक ऑफ डोपामीन एंड दे डू समथिंग विच दे दे हैव मतलब उनका ग्रोइंग अप माइंड होता है वो उनका मेच्योरिटी लेवल हाई नहीं होता है सो दे एंड अप डूइंग समथिंग विच दे रियली डोंट वांट टू डू एंड देर इज वन स्मॉल लाइन विच जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी इट इज़ लाइक दिस हर्ट पीपल हर्ट पीपल Hurt people, hurt people. Okay. So, कहीं ना कहीं अगर हम उनके बैक एंड में जाके देखें तो कुछ ऐसा उन लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ है कि वो अपने आप को जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना चाहते हैं सी ये सारे एपिसोड जो हैं ये अटेंशन गैदर करने के लिए होते हैं क्योंकि जब आपको नॉर्मल एक्सेप्टेंस अपनी फैमिली में नहीं मिल रहा है या आपके सोशल कंडीशंस ऐसी हैं कि आप चाह के भी वो नहीं कर पा रहे हो थोड़े हेल्पलेस हो थोड़ा डिस्पेयर है तो आपकी रैशनल थिंकिंग जो है वो कहीं गुम हो जाती है और थोड़े आप अपने सेल्फ से दूर हो जाते हैं जब आप अपने सेल्फ से दूर हो जाते हो तो आप क्या करते हो टीवी देखते हो सीरियल्स देखते हो मूवीज देखते हो वहाँ पे भी यही दिखाया जाता है आई एम सरप्राइज मैं नेटफ्लिक्स खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई भी पिक्चर आई डोंट वांट टू सी बिकॉज इट्स ओनली क्राइम बट मेजोरिटी आपने नेटफ्लिक्स बोला क्योंकि तो मतलब जितने मैंने नेटफ्लिक्स पर अभी तक सीरीज देखे हैं देर ऑल बेस्ड ऑन लाइक रियल टाइम स्टोरीज ऐसा कुछ फिक्शन नहीं है मेजोरिटी ऑफ देम आर लाइक ऑन रियल टाइम स्टोरी आई एग्री विद यू बट रियल टाइम स्टोरीज आर ओनली ट्वेंटी परसेंट यार एटी परसेंट लोग अच्छे हैं इस दुनिया में हम उनके बारे में क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कैसे अपने स्ट्रगल्स को आ, अपना स्ट्रेंथ बनाया देर आर मैनी पीपल जो रेडी वाले हैं और वो बहुत मेहनत करके और उन्होंने बहुत अच्छे अपने बच्चों को शिक्षा दी और उनके बच्चे भी बहुत अच्छा करा हम हम क्राइम को क्यों इतना प्रमोट करते हैं क्यों नेटफ्लिक्स पे एक भी सीरियल सोशल सीरियल नहीं आता है वी नीड टू थिंक अबाउट इट बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हम अपने सोसाइटी में जो दिखा रहे हैं उसको अब हम रिसीविंग एंड पे हैं वी हैव टू रिसीव इट जो आपने टी आर पीज गैदर करे हैं और अपने क्या ईजी वोट्स लिए हैं तो यू हैव टू पे बैक द सोसाइटी हैज़ टू पे बैक आप जिस तरह के सीरियल बना रहे हैं दिखा रहे हैं हकीकत उससे भी मैं तो कह रही हूँ कि आज से पचास साल पहले भी यही क्राइम होते थे बट दे वर नॉट रिपोर्टेड यू टेल मी अ न्यूज़ पेपर आई आई स्टॉप रीडिंग न्यूज पेपर बिकॉज एक भी अच्छी न्यूज नहीं देते वो Do you ever uh, see any news which says कि हाँ इस बच्ची ने 
कितना अच्छी एक पेंटिंग बनाई या ये बच्ची बहुत अच्छा गाना गाती है और इसको एक हमें इस बच्चे ने इतना अपने माँ बाप की सेवा करी और इस बेटे ने जो है अपना सब कुछ दावे पे लगा के और अपनी बहन को उनके घर को सुधारा क्या ऐसा कहीं किसी पेपर में पढ़ा है आपने आई थिंक uh, इसको जो आप कह रहे हैं इसको एक टर्म दिया गया है मार्केटिंग में जिसे नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं कि कोई भी जो हम क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे बात ही करें तो कोई भी नेगेटिव चीज़ जो होती है वो जल्दी अटेंशन और अटेंशन ग्रैप करती है जैसा कि आपने भी बोला तो आई गेस इसीलिए शायद जितना भी आप न्यूज़ में भी पढ़ते हो सारा नेगेटिव नेगेटिव करेक्ट क्या है कि नेगेटिव uh, वो है जो पॉजिटिव नहीं है है ना जब पॉजिटिव कम हो रहा है तो नेगेटिव बढ़ रहा है तो जो लोग एक बैलेंस माइंड रखते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि पॉजिटिव अगर सोसाइटी में कम हो रहा है तो सीरियल पॉजिटिव दिखाओ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग पॉजिटिव करो मैगजीन्स पॉजिटिव करो जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्रमोट करो आप क्यों Uh, अगर uh, आराजकता बढ़ रही है तो उसमें और घी डाल रहे हो बेसिकली वी नीड टू थिंक एंड मैं नहीं मानती कि इस देश में या इस दुनिया में कोई भी बॉर्न क्रिमिनल होता है नो नो सोसाइटी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम बेसिक इश्यूज एक उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए जब उसको घर में एक्सेप्टेंस नहीं होता उसको घर में इज्जत नहीं होती उसकी घर में सुनवाई नहीं होती है तो वो इस तरह के ए, हरकत करेगा कि सारी दुनिया उसको कैप्चर करेगी और उसको ना रिपोर्ट करेगी फेमस होना सबको अच्छा लगता है बट अभी इस सिचुएशन में वे आउट क्या है सो द वे मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है नाउ एवरीबडी इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड दे हैव मेड देयर चॉइसिस की नेगेटिव ही देखना है या ये साइको केलर्स हैं दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड अ पाथ फॉर दैम सेल्स सो अब इसमें वे आउट क्या है उनको सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे सिखाई जाए या मेडिटेशन है या कुछ भी है वॉट एवर कैन हेल्प दैम आउट एक्चुअली मैं तो यही मानती हूँ कि जब मैं अपने सेल्फ को जान जाती हूँ तो फिर मैं वो करती हूँ जो मुझे ह्यूमन टेंडेंसीज में जो ग्रॉस इश्यूज को एक साथ लेके चलने वाला हो है ना जब भी दुगलापन आएगा कि लोग बात कुछ करेंगे और एक्चुअल कुछ करेंगे और वो दिखाई देता है बच्चों को दिखाई देता है कि पेरेंट्स ने इनके सामने कुछ कहा है और एक्चुअल में वो कुछ कर रहे हैं तो बच्चे का माइंड कंफ्यूज है कहीं ना कहीं पेरेंटिंग I know parenting is a very challenging task. It's a thankless task. But as parent, we need to detach with the results of our children in India at least. Ninety-nine percent of the issues. I mean, I feel very sad. जब अठारह उन्नीस बीस साल के बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं आफ्टर द टेंथ एंड ट्वेल्थ रिजल्ट दैट मीन्स कि उनके घर में इतना प्रेशर है दैट दे कॉन्ट कम होम द फैक्ट इज होम मीन्स कि जब बच्चा हार के भी अपने घर आए उसको गले लगाया जाए बट इट इज इज एंड इट वेरी सैड एंड मतलब अभी भी इवन दो आज के डेट में चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं पेरेंट्स हैव स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर करियर्स अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बट स्टिल अभी भी आप देखोगे अगर एक्चुअल फिगर्स एंड फैक्ट्स हम निकाले मतलब शायद काफ़ी केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे बट वो प्रेशर अभी भी इनहेरिट है मतलब है आपको एग्जाम्स देने हैं आपको इतने नंबर्स लाने हैं यू हैव टू हैव अ सर्टेन डिग्री इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सो एंड सो पोजिशन इज इट इट दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी दैट वी हैव क्रिएटेड बिकॉज हम अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगे हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें कैसे करेंगे उनका प्रोग्राम आपने दिया है अगर आपको उनकी लाइफ बदलनी है तो आपको अपना प्रोग्राम बदलना है पेरेंट्स हैव टू लुक डीप डाउन एंड आल्सो द टीचर्स नॉट जस्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स मे बी द एंटायर सोसाइटी इन जनरल पीपल एट पोजीशंस हु एक्चुअली हैव 
the power to maybe you know change it मतलब अगर हम नॉर्मली सिविल सर्विसेज की भी बात करें यू पी एस सी है या कोई भी ऐसे मेजर एग्जामिनेशन है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड सो मे बी वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि आपको इतने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं एंड देर लॉर्ड ऑफ टाइम्स यू नो जो एक्चुअली डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं शायद मे बी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की वजह से यू नो दे दे आर काइंड ऑफ यू नो वो नहीं क्वालिफाई कर पाते कोटाज हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक प्रेशर कुकर की तरह बनता जा रहा है एक्चुअली यू नो वॉट हैपन्स इज देखो इफ यू वॉन्ट अ गवर्नमेंट जॉब दैन देर इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी है ना आपको उसके तहत ही अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रेशर की कोई बात ही नहीं है थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल द ओनली थिंग इन योर कंट्रोल इज योर प्रिपरेशन पार्ट राइट यू आर नॉट कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट हैज़ इट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ठीक है ना उस पर दिमाग खर्च करना तो मतलब पेरेंट्स शुड टेल द किड नॉट टू अटैच मतलब वही है गीता का ज्ञान है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इट मे साउंड एनी बडी कैन से इट साउंड डिफरेंट बट उसका अचीवमेंट डिफरेंट है बट एक्चुअली दैट इज़ रियल आप जब कर्म करते हो तो कर्म जो है वो भक्ति की तरह होना चाहिए भक्ति डजन मीन दैट यू सिट इन द टेम्पल एंड and or in any mm, religious place and uh, do your rituals that's not bhakti bhakti is yahan pe ye jo team ke log inhone kaam kiya ye setup kiya it is bhakti it's nothing less than that inka karm kya tha they just wanted this podcast to happen correct this is the result so why should i get upset i need not get upset because my upsetting will ha- uh, only confuse their mind but not everyone is ila singh isn't it <laughs> oh i'm so glad you said that i feel honored but what i'm trying to say is ki har uh, insaan mein ye kabiliyat hai ki wo jahan pe bhi hai usse behtar karne ki usme kabiliyat hai lekin hame thoda usko samay dena padega aur ye jo samay dena hai kahin na kahin wahan pe patience परसिस्टेंस और परसिवरेंस की बहुत जरूरत है और उसी से सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा एक्चुअली पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा फिर ये आएगा पेशेंस परसिस्टेंस क्योंकि जब मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ कि भाई कि मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ और मैं जितना कर सकती थी मैंने किया तो मैं उम्मीद और विश्वास करती हूँ कि हमारी जो जनरेशन है ये सारे यहाँ पे टीम है दे आर डूइंग देयर बेस्ट I trust that, isn't it? And then what happens? Only the best. True. So, be so far, uh, you know, we were talking about negatives, positives. So, how do you talk about, you know, ki reincarnation, punar janam ki agar hum baat kare na, ki we kafi interesting and log particularly bade excited rehte hain ki yar punar janam hota hai, nahi hota hai, kya hai, kya nahi hai. So, what do you think? What is your opinion on this? इज इट लाइक कि इस जन्म के मेरे जितने भी नेगेटिव्स की हैं मेरा जितना भी कर्मा है नेगेटिव कर्मा है मतलब वो नेक्स्ट उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा समथिंग लाइक दैट अगर री इनकारनेशन होती है तो सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन थ्री पार्ट्स पहला तो आई डोंट नो अबाउट री इनकारनेशन बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है और आई कॉन्ट रीट लेट मी री फ्रेम इट हाउ अबाउट यू नो आई एव हर्ड आई एम नॉट श्योर कि जो भी हमारा कार्मिक एक्टिविटी है जो भी हम कर्मा कर रहे हैं मतलब सब कुछ बिफोर यू नो दिस जर्नी फ्रॉम वूम टू टूम लाइक यू सेड वो टूम से पहले पहले ही जितना भी आपने किया है वो यहीं पे मिल जाता है लाइक लाइफ ऑलवेज कम्स टू अ फुल सर्कल आज दे से तो इज इट लाइक जो मैंने अभी शायद नेगेटिव किए हैं बिफोर मतलब मेरे मरने से पहले मोस्ट लाइकली आई प्रोबेबली हैव टू फेस ऑल ऑफ दैट समथिंग लाइक दैट इफ आई हैव डन समथिंग नेगेटिव ऐसा कुछ मे बी सो मैं नेगेटिव जानती नहीं हूँ तो मैं नेगेटिव के बारे में नहीं बोलूँगी पर अगर आप यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स के अपने नियम हैं सो यूनिवर्स के जो नियम हैं उनके हिसाब से उसमें हर्मेटिक प्रिंसिपल्स भी हैं और उसमें सबसे अच्छा नियम है कॉज एंड इफेक्ट जो कि न्यूटन के लॉज में भी है कि आप जो करोगे वही आपको वापस जितना आप पुश करोगे उतना ही आपको बैक मतलब आप जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा सो यू नो इट इज 
that is what Newton says, but, uh, and uh, the universal. But I have experienced ki jo aap karte ho na, uske kai guna zyada return mein aata hai. I have seen it. I have seen it happen in this single day. To mein sochti ho ki jab multi, matlab 50 times, 1000 times, मिल रहा है तो दस रुपए दे दो पंद्रह सौ मिलेगा ही आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा अगर किसी के पास नहीं है फिर मतलब उसको कभी मिलेगा नहीं मेरी इंटेंशन अच्छी है लेट्स सो 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 लेट मी करेक्ट माय सेल्फ दस रुपए डज नॉट मीन टेन रुपीस इट इस सपोज इफ माय अर्निंग हाँ इट्स माय अर्निंग इस टेन I share that 10 rupees, though I also need that 10 rupees. But maybe I share only 1 rupee. I am going to get 10 rupees. 10 into 10 back. 100. Have you ever experienced something like this? Ki aapne so many times. That you have given more than your capacity and you have given more than that. Absolutely. You have given more than 5 people. You have given more than 5 people. You have given more than 5 people. But you have to do it. Actually, my book is My Vision is My Mission. It is in Divine December. I have said that there is a cup which says ki um, you should fill th that cup actually is a vessel. Vessel means ye body temple. So, first of you give yourself. So, do you give yourself so much that when you get out of your mind, all people So, you can give yourself to yourself? And this is an act of giving it to yourself. Do you think it will be selfish? Do you think it will be selfish to yourself? Do you think it will be selfish to yourself? और इसको सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ बोलना दूसरा तरीका है तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देती तो कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता सो आई लाइक टू गिव माय सेल्फ अबंडेंट टाइम अबंडेंट स्पेस अबंडेंट क्रिएटिव ऑप्शंस चॉइसेस जब मैं अपनी सुनूंगी तभी तो कोई और मेरी सुनेगा। I mean I have to be with myself। जैसे इसमें मैं एक चीज और बताऊंगी कि लोग सोचते हैं कि ओ मतलब people expect कि कोई दूसरा आके उनको खुशी देगा। People expect कि शादी हो गई बहू खुशी देगी। भैया तुम खुद खुश हो तो तुम दोगे ना खुशी। You have to be happy with yourself। और हर एक के लिए खुशी अलग अलग है आपके लिए खुशी की परिभाषा कुछ और है मेरे लिए कुछ और है और हर एक को अपनी खुशी मालूम होना उसका परम कर्तव्य है क्योंकि क्योंकि जब तक इंसान को अपनी खुशी नहीं मालूम होगी वो अपने आप को नहीं देगा तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा पहले तो हमें पता करना है कि हमारी खुशी क्या है अगर मान लो कि किसी को अच्छा खाना खाना पसंद है तो उसको अपने आप को अच्छा खाना देना चाहिए किसी को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है बिल्कुल किसी को अच्छे तरीके से अच्छी गाड़ी पसंद है why not fake it till you make it and you will make it that is sure ये तो है ये तो यूनिवर्स का नियम है जो आप चाहते हो कायनात वो आपको कई गुना ज़्यादा देती है हम अपनी चाहत ही इतनी छोटी रखते हैं you know मैं तो कई टीचर्स से पूछती हूँ कि तुम जो है टेन में से फिफ्टीन मार्क्स क्यों नहीं दे सकते या हंड्रेड में से हंड्रेड फिफ्टी क्यों नहीं दे सकते मैंने देखा है सारी टीचर्स तो ऐसे हो जाती हैं जैसे मैंने कितना गलत सवाल कर लिया क्यों भाई वेस्टर्न में जाइए वहाँ बच्चों को हंड्रेड में से हंड्रेड एंड टेन मार्क्स मिलते हैं वो टेन उनके नेक्स्ट ईयर के क्रेडिट में चले जाते हैं क्या बुराई है अगर कोई बच्चा इतना अच्छा लिख रहा है या उसका इतना फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द ईयर व्हाई डू यू लिमिट दैट चाइल्ड टू टेन गिव हिम फिफ्टीन ब्रेक द नॉम पर मैंने देखा है कि सम सम हाउ आई फील कि सोसाइटी के जो नियम बनाने वाले हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं उन पे भी वही नियम उस तरह स्ट्रिक्टली लागू जब हम अपने आप को हद से ज़्यादा देंगे तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें मिलेगा अगर हम ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा इसलिए बोलते हैं सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है पहले आप खुद को दीजिए बिफोर यू कैन गिव इट टू समवन एल्स बिफोर यू कैन लव समवन एल्स एक्चुअली दैट इज वॉट एवरी पर्सन हुज अबाउट टू गेट मैरिड आई ऑलवेज 
tell them that you please sit with yourself for seven days. अगर तुम अपने साथ सात दिन आराम से बैठ सकते हो तो दूसरा भी बैठ ही जाएगा तुम्हारे साथ सात दिन पर 99 परसेंट केसेस में होता है कि वो अपने साथ सात दिन नहीं बैठ सकते बट दे एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू सिट विद दैम इन काम बैलेंस स्टेट फॉर सेवन डेज विच इज आई थिंक अनकंडीशनल दिस इज नॉट अ करेक्ट चॉइस करेक्ट चॉइस विल बी कि आप क्या रिश्ते में डालते हैं जो आप रिश्ते में डालते हैं वो ही आपको मिलने वाला है अगर आप उसमें रिस्पेक्ट डाल रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आप प्यार डाल रहे हैं आप प्यार मिलेगी आप इज्जत डाल रहे हैं तो वो अगर आप खुशी डाल रहे हैं तो खुशी आप क्या अर्पण कर रहे हैं आपके भक्ति किस ओर है right. तो इसमें मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल शेयर करूँगी तो मैंने एक मंडला सेशन अटेंड किया था बहुत बहुत साल पहले और उस मंडला सेशन में रजिस्टर किया वहाँ गए हम सब गोला बना के बैठे यू नो इट्स एन ऑफ टॉप आई थिंक और uh, उनका जो भी रिचुअल था वैसे बैठे एंड देन द द ट्रेनर दे सेड यू हैव टू ऑफर समथिंग इन मंडला नाउ हम लोग कुछ कह रही नहीं वी वर नॉट लाइक वी वर नॉट रेडी टू डू दिस तो इट हैज टू स्टार्ट विद मी तो मुझे समझ में नहीं आया मैंने कहा आई आट आई ऑफर ग्रैटिट्यूड Okay. तो किसी ने जॉय दिया किसी ने हेल्थ दी किसी ने हीलिंग दिया सो यू नो इट वॉज लाइक देन आई रियलाइज इट इज़ वेरी इजी टू गिव मनी इट्स वेरी देर आर मतलब मेरे बच्चे जब छोटे थे मैं उनसे कहती थी पैसे के अलावा आप दूसरों को और क्या दे सकते हो सोचो पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है देने के लिए उससे आगे उठो और सोचो कि तुम क्या दे सकते हो तुम इज्जत दे सकते हो प्यार दे सकते हो खुशी दे सकते हो एक हीलिंग टच दे सकते हो एक हक दे सकते हो उनको कुछ नहीं तो सुन सकते हो राइट आई थिंक थोड़ा थोड़ी सी काइंडनेस और मे बी जस्ट वन स्माइल आप कहीं पे भी हैं जस्ट मे बी अ सिंपल स्माइल टू अट्रेंजर कैन प्रॉब्लली हो सकता है उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा कैन एक्चुअली चेंज इट फॉर हिम और हो इज इट So imagine how many smiles you will get. Right. Ten rupees is is the easiest thing to give. The most difficult thing is to give a smile or to give respect, parity, अपने साथ बैठाना उसको time देना. That's the important. So correct me if I am wrong. मतलब जो मेरा understanding था इससे कि आपका relationship आपके साथ should be your topmost priority. एंड उसके बाद ही मतलब आप सामने वाले को कुछ दे सकते हो जब तक आपका रिलेशनशिप आपके साथ उस लेवल पे नहीं है प्योर नहीं है मे बी यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ इनफ रिस्पेक्ट इनफ लव यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू गिव इट टू यू यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन टू फील इन दैट गैप राइट दैट दैट गैप इज वॉइड इज टू बी फील्ड बाई यू अगर मैं अपने आप को नहीं दे सकती हूँ तो मैं एक्सपेक्टेशन में Yeah, there is nothing called as expectation. Right. You have to fill your own cup. And I think this entire conversation actually circled back to my very first question. Self. Self discovery. That if, 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 so you'll alt automatically you know start pouring and start filling your own cup and this is how you know everything yeah. is actually you can share different. with everybody right yeah. it all ex- starts with acceptance jab aap apne aap ko swikarte ho to aap sab ko swikarte ho kyunki sab apne aap mein unique hain special hain aur apne hisab se behtar karne ki koshish karte hain true and everybody is at a different level of understanding a different vibration per se absolutely that was very beautiful leela vaam i mean actually kafi eye opening tha mujhe lag raha tha last time se kuch conversation incomplete reh gaya tha and abhi bhi mujhe lag raha hai there are so many aspects to this self discovery humne to shayad sirf ek self relationship with self ko touch kiya hai self acceptance ko touch kiya but i think mujhe abhi bhi lag raha hai ki we should probably have you know another session kyunki isme aspects itne sare ki you can actually not get enough from just one session i agree with you completely aur main ye chahungi ki har insaan 
किसी और से अपेक्षा और उपेक्षा की जगह सिर्फ और सिर्फ अपने से सारी अपेक्षा करें क्या होता है उसमें कि जब आप अपने से उपेक्षा करते हो और जो आप चाहते हो वो मिल जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है आप स्ट्रॉन्ग बनते हो आप उससे ऊपर उठ जाते हो और मान लो वो नहीं मिलता है तो क्या होता है तो आप अपने आप को और सुधारते हो और उससे बड़ा आपको मिलता है सो यू नो हमारा जो सेल्फ है ये इतना पावरफुल है ये टोटली एम्पावर्ड है टू गिव यू और मैंने ये देखा है कि जो मांगा है उससे ज़्यादा मिला है और जब वो नहीं मिला है उस वक़्त तो जब भी मिला है वो उससे कई गुना और भी ज़्यादा अच्छा है yes. तो इसीलिए कहते हैं ना वॉट एवर हैपन्स इज़ फॉर गुड एंड इफ इट डजेंट हैपन दैट इज़ ऑल्सो फॉर गुड देन अकॉर्डिंगली ट्रेन यू टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन थैंक यू सो मच हीला मैम दिस सेशन वॉज एक्चुअली आई ओपनिंग एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस एपिसोड को देखेंगे कहीं ना कहीं शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस दे माइट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड देयर रिलेशनशिप विद सेल्फ सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू इन अनदर सेशन विद ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक्स वंडरफुल दिस इज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड माय पर्पस ऑफ डूइंग दिस सेशन वाज बिकॉज़ मैं चाहती हूं कि लोग अपने आप को महत्व देना शुरू करें अपने आप को स्वीकारना शुरू करें अपने आप पे विश्वास करें और अपने जीवन को एक टीचर की तरह समझें कि आपका जीवन इज योर बेस्ट टीचर अगर आज मुझे कोई पूछे वो इज योर बेस्ट टीचर ऐसे माय लाइफ इज माय बेस्ट टीचर इट हैज टॉट मी एवरीथिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू इट वॉज प्लेजर इंटरक्टिंग विद यू श्वेता थैंक यू